Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。如果你是新来的话，我的名字叫 Blair， 这是我的美妆频道。那今天这支影片呢，我想测试我最近新买的一系列产品，因为最近 Sephora 在打折，所以我买了好多产品。那今天这一支影片，我就想和大家一起来测试，然后一起完成这一个妆容。那如果你想了解我是怎么完成这一个妆容的，就请继续看下去吧。好，那我们就开始吧。那第一步呢，我要用一个保湿的喷雾，然后我要用的呢是 c o r d i l a y 的这一款 Grip Water， 然后它是长这个样子的，我很喜欢它这个瓶子。然后它还有一个大瓶的，但是我买的是小瓶的，因为我还有其他很多的爽肤水啊、喷雾啊，所以我就不想说是怎么说啊，囤一大堆。然后我很喜欢它的，就是因为它这个瓶身的设计，它的这个喷雾喷出来是很自然的一个感觉。而不是那种就是像，嗯，迪奥的这一款，它就是压下去，然后要喷，然后就不是一直的那种感觉，就是那种 continuous 的那个感觉，所以我很喜欢这一罐。啊、uh, ，Sephora 现在又有一个百分之二十的折扣，所以我可能还会再把那个大罐也买下来，因为我就觉得真的是好好用。好，那我们这个就是爽肤喷雾。接下来了，今天要用的面霜呢是 Dior 的这一款 Hydro Life。Survey Cream， 然后它是长这个样子的。我很喜欢的一个原因，就是因为它真的是很保湿，尤其是我在加州，所以它就是夏天的时候就会很热，冬天的时候就会很干。所以我觉得，我觉得保湿是一年四季都必须要做的一个功课。那它里面就是长这个样子，然后闻起来也很好闻，就是这种淡淡的，有点花香吧，我也说不上来。那我们就在脸上。它给上上来。一般上美妆呢，我就会用手来上，因为我觉得这样的话上妆的效果比较好。然后你就用手指整个推入脸，就会有一种很好的一个效果。然后我一般也都会保湿我的脖子，因为你看我的脖子其实也有一些纹路，但其实这个是天生的。我记得我上高中就开始有了，所以我觉得这个应该是和基因有关吧。当然不能把它全怪在基因，保养还是很重要的。那下一步呢，我就要来上一个唇部的护理。那今天唇部的护理呢，我就要用这两款，然后它是 Too Faced 出的那个桃子系列的 Lip Products。然后我先要用的是紫色的这一款，这个是一个 lip scrub， 然后里面长这个样子，你就用手蘸取一些，这样，然后让它 scrub， 就是去除死皮，然后它的味道非常的好闻，就是一种很清新的桃子的味道。那我们就让它在嘴唇上。先这样放一段时间，这样它去除一下死皮。之后呢，我们就会再来上这个粉色的桃子，它这个就是一个护唇膏。那下一步呢，我就要来用眼霜。今天要用的眼霜呢，是我新买的一款，是蓝控的这一款，就是它那个小黑瓶，然后它这个是一个浅的珠光色的这一款。我其实看见这一款有很久了，但是我一直没有选的原因是我一直以为它是那种就是那种 dropper 式的，然后 dropper 的话就不好，就是挤在手上就觉得很麻烦。但是没想到它里面其实是这样一个一个小棒棒，就是那种可以 massage 你的眼下的那个小棒棒，所以就长这个样子，我就觉得很好用，所以呢我就把它放在眼下，然后这个样子。那我们现在就要那个眼霜呢，整个 settle in a little bit。那我们现在呢就要用这一款是法国大宝的这一款妆前乳，然后也是一款非常就是啊、嗯、很滋润的一款。然后我是在我的啊、嗯、家的 Target 买的，然后当时我买的时候好像这个就是最后两瓶之中的一瓶，就可见它是有多么的火。所以我就把它买下来了，然后它长这个样子，我觉得也蛮好看的。然后你挤出来的话，它就是一个白白的这个膏体，然后给我的感觉就其实还是蛮像一款就是那种 moisturizer， 就是润肤露的那种感觉。然后可以看见它质地其实是很轻薄的，所以就这样把它扶上来，看这个样子。
然后还有它整个的脖子也是一样，给扶上来。我觉得吧，它大家很推荐这一款的原因，主要就是因为它真的是很轻薄，然后也不油腻，就没有那种就堆积在脸上的感觉，就是你一敷就敷进来。因为我在选择 primer 的时候，我还是有一点犹豫的，因为我的这一款就是 Dior 的这一款已经是还算比较滋润的一款面霜，对我而言，我一般。很多时候，如果想用一款滋润的 primer 的话，我就会选一款比较好吸收的精华，然后就不用面霜，就直接 skip 那一步。这一款的话，我就觉得怎么说呢？虽然说刚刚用的 Dior 的那一款面霜已经算是还有点比较啊、呃、重吧，然后但是用了这一款之后呢，我就觉得完全没有那种很堆积的感觉，所以真的是蛮好的，就真的是看起来呀、啊、或怎么样都是很好的，所以。所以我很喜欢。好，那下面呢，我们就要用那个 lip balm。那今天我要用的 lip balm 呢是桃子的这一款，然后这个还是我第一次用哎，以前都没有用过。你看，这都是新的。那我们就把它上在嘴唇上。真的是很好用，感觉也是很滋润的一个感觉。然后也不是很油腻，我个人其实是很喜欢的。所以如果你们要去尝试的话，我觉得可以尝试一下这一款。下面一步呢就是粉底液。那我们今天要用的是 Make Forever 的 Matte Velvet Skin Foundation。然后它这个是有二十四小时的，当然我不会上那么久的妆，但是我很喜欢这一款，因为它是一个那种丝绒状的吧，就给大家挤在手上。我的颜色是 Y 3 15， 就是三百一十五号色。然后你推在这里。是不是，是不是挺好看的？然后呢，它整个质感也很好，就是那种很有啊、呃、一种水感的感觉吧，就是非常的滋润的一个感觉。那我们就来上妆吧。那今天要用的是那个 Beauty Blender， 然后它这个绿色的，然后我又用的是这一款 Mac Fix Plus， 然后来把它弄湿。好，那就用 Beauty Blender 蘸取在手上，然后就这个样子拍打上妆。真的是非常的好看，然后也真的是很有那种质感的感觉，所以很好看。你可以对比一下这半边脸上了妆，这半边脸是没有上妆的，是不是感觉啊、呃、不太一样呢？那我们接下来再用一些。是不是很好看呀？然后再用一点点在脸颊这里。好，这个就是整个上完脸妆的感觉，是不是感觉非常的自然呢？就是就如果说你没有很多时间化妆的话，我其实觉得用这一款的话，就不需要很多的时间去推开呀、啊，或者是怎么样，就真的是一上脸就是非常自然的感觉。我个人是觉得很好看。好，那下一步定妆呢？我要用的是 Laura Mercier 的这一款 Translucent Powder， 然后它这个是 Holiday 的限量的一个啊、呃、款型，所以它整个的包装啊什么都不一样，然后但是很漂亮，所以里面长这个样子我都还没有用过。这一支 Get Ready With Me 真的就是测试很多的新品，就把那个 powder 放在它的那个 cap 上，然后它是白白的，就长这个样子。它整个的 powder 是长这个样子的，所以就是很好看。然后这款就不用多说了嘛，这就是多少年的经典了，所以我就觉得节日限量很好看，所以就想给大家分享一下。下一步来上修容，那今天要用的是 Anastasia 这一款 Contour Kit， 然后这一款真的就是很经典，我很喜欢。然后里面就是长这个样子的六色的一个盘。然后我们今天要用的呢，就是这两个颜色。我基本上就不用那个最深的，因为我觉得好像有一点太偏暖色了。然后我就在这里把它放上来，在这里 ，right here。
然后今天用的呢是一把 MAC 的刷子，这把刷子我有了好久了，然后有一点旧，但是无所谓了。然后就长这个样子，然后这边也是一样。然后再用这一把大的刷子把它给展开，啊，就长这个样子，是不是很好看呀？我觉得真的是很好看。好，那下面呢上高光。那高光今天我要用的是 Hourglass 的这一款 Ambient Lighting Edit， 然后这个应该是去年的一个限量。然后我今年的我想买的那一款就是那个 Edit Four 已经卖完了，所以就没有买。那我实在还是觉得这个颜色真的很好看，然后它这个粉也没有过期，所以我就接着用。你看这是不是就是很有珠光的那种感觉？长这个样子。是不是很好看呀？有的时候三个颜色一起上也很好看。然后在鼻子上也扫一下，我真的觉得很好看哎。那下一步呢，就是画眉毛。那今天我要用的都是 Urban Decay 它出的眉笔系列。第一个要用的是 Brow Beater， 就是这个 Michael Fine Brow Pencil and Brush。我就用这支 Brush 来勾勒我整个的眉形。长这个样子真的是很好看，整个的眉形真的是非常的好看，整个就是很容易，然后勾勒这个眉形，然后我用的这个颜色是 Neutral Brown。那现在可能看起来会觉得眉毛有点硬，但是等一下上了那个眼影之后就会显得好很多。那好，那我们现在就来上眼影。那我要用的就是 NARS 的这一款 Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base， 然后它是长这个样子，是它这个是 Medium 颜色，就是最近新出的，所以我就在打折的时候买了。那我们就把它放在眼睛上。这样开了之后，显得整个颜色就是很自然，然后也很均匀，然后所以说我就很喜欢，我可能会再买一支。那我们今天要用的眼影盘呢，就是这一盘超火的 Huda Beauty 的 Nude 的眼影盘。那我今天就想和大家做一个上眼实测，我真的是完全没有啊、嗯、上眼或者完全没有用过，所以这个就是 first impression。但我真的对这一盘超级期待的。那真的里面就是长这个样子，有这么多个颜色，非常的好看。那首先拿这一把 number five 的这一把刷子，那就用这个 secret 这个颜色，完全就是在这里，然后把它给弄上来。很好看呀，是不是就是一个非常自然的一个暖的浅粉色？我觉得非常的好看。那么呢，下一步呢，我要用这个颜色 t i c k l e 在这里，然后就把它整个的眼部给加深一点。就长这个样子，我觉得很好看。啊
然后这边这只眼睛也是一样。真的觉得颜色真的是超级美，那下面呢就要用这个 spent 这个颜色来把它做一个眼部的加深，就是眼尾的加深。色是不是有一种就是呼之欲出的感觉？超级好看的，有没有？颜色真的是超级美的。个人真的觉得这一盘颜色真的是超级超级的好用，真的是每一个颜色都非常的显色，然后也非常的自然。那我们下面呢就要用它的这个珠光色，要用的第一个就是这个 Kinky。哇哦，看这颜色。长这个样子是不是超级美呀、啊？然后这边这一只眼睛，哇，长这个样子，超级美哎！而且也真的是没有什么 fall out， 就是真的完全没有掉。所以今天我真的是完全就是直接上了粉底液，然后直接上了这个，就完全没有用其他的，然后完全也就没有再怕。虽然说我也不知道到底会怎么样，但这真的是超级的美。好爱呀！最后再来上一个这个珠光的这个 fantasy 这个颜色，在这里。哇，超级好看！我真的是特别特别的爱。好，那这一盘呢，真的是就是我今天试的这几个颜色都好好看，所以我真的是超喜欢。那我真的是给他点一个赞，虽然我没有用全部的颜色，但是给大家试几个色。这个颜色 Crave 就是长这个样子，在这里的这个颜色，然后它就是长这个样子，有没有很好看呀？然后再有这一个 Daydream。这个都很好看呀，我觉得这一款超级的漂亮，然后我也很推荐大家去买。那下面呢上眼线，我要用的是 Hourglass 的这一款眼线笔，真的是超级好用。你看它这个头有多细，是不是真的是超级的好用？那我们就来把它眼线给勾勒下来。超级的好用，再来上一些。哇，好美呀、啊！这边也是一样。我就长这个样子，是不是超级美？这支眼线笔我很爱的一个原因，就是因为它真的是很好上色。然后除了很好上色之外呢，它也非常的流畅，然后也很精细。因为一般像这种眼线笔呢，就会比较粗一些，然后就是画内眼线，然后是眼线液笔呢会比较细一些。但这一支真的是非常非常。的好用，所以我真的是很喜欢。好，那下面睫毛呢？我们今天要用一款假睫毛。那今天要用的呢是 Kiss Lush， 然后它的这个颜色叫做 Pixie， 就是长这个样子，是不是非常的好看？我这个是在 Walgreens 买的，然后价格也不贵，我觉得他们家的睫毛真的是非常的好用。就算是那种很贵的那种二三十刀的睫毛，虽然说可以用很多次，我有的时候还是觉得那个胶啊什么的。最好不要多用，所以我还是喜欢买便宜一些的。这样的话，就算只用一次，也不会觉得很就是过不去。然后它就是长这个样子，里面是不是很可爱啊？我真的觉得特别的可爱。那好，那我们就把它给粘上去。我等一下回来。好，我回来了。这个就是假睫毛长这个样子，我觉得还蛮好看的。可能对我来讲有一点点长，但是我今天也没有剪了，所以就是这个样子。就感觉就是整个的妆效就会很提升。
，那我是挺喜欢的。我觉得如果你们很喜欢的话，你们可以去 drug store kiss the lash， 真的是很好找。那既然今天是粉嫩的妆容呢，我们就还得再加一点粉色。那我就要继续用 Hourglass 的这一款去年的这个 Holiday 的限量，然后蘸取它这两个粉紫色，然后把它给扫在脸上，就像这个样子。我很喜欢这一盘的一个原因，就是因为这些粉紫色，我真的觉得很好看，尤其是这个粉色，就真的是很自然的一个感觉。然后整个眼睛的颜色也很好看。好，那最后一步呢，就是上唇彩。那今天我要用的呢是 Fenty Beauty 新出的它这一款，然后它的颜色叫做 Uncuffed， 就是一个粉紫色，就和我今天的妆容非常的搭配。那我们就来一起上一个色。里面它的刷头是长这个样子，我很喜欢。色真的是超好看，然后整个的妆容就显得那种非常有那种人鱼肌的那种感觉，所以我真的是很喜欢。最后再加一点点的，就是一个睫毛膏，我想用的是 Dior Addict 这一款，我真的很喜欢。我用睫毛膏的目的就是要把我自己的睫毛，然后还有假睫毛一起，就是显得很自然的夹在一起。那就用这个睫毛膏，这个样子的把它上上，就像这样的。是不是很好看呀？这样就会显得比较自然。然后我也很喜欢这一款睫毛膏，你看它这个刷头，然后还有一个小 tip， 这样的话你又可以根根的刷，就可以这样刷上，所以就真的是很好看。那好，那我们今天的妆容就完成了。最后一步定妆呢，就是用 Morphe 的这一款 c o n t i n u i n g Setting Spray。跟你们讲，真的是很好用，然后也很好闻。我在等它感恩节打折的时候会多买一些，因为真的是非常非常的好用，所以真的很推荐给大家。好，那今天的妆容就完成了。如果你喜欢这一个妆容的话，请给我点一个赞。的话，我可以和大家做更多的 Get Ready with Me， 然后来测试新品，因为我真的还有很多我想要测试的，比如说这一盘 Dose of Color 的眼影盘，然后以及这个 Too Faced 的 Gingerbread， 我真的觉得都是很好看的眼影盘，我很想给大家做。测试，然后大家也可以跟我留言，你们更想看英文的视频还是中文的视频？因为我真的觉得，既然在美国，我很想入乡随俗，所以我就想要就是锻炼自己的口语。我觉得做视频是一个很好的机会来锻炼自己。当然呢，我也很想就是保留我自己的语言呀，还有和大家交流，所以我可能就会轮流的来做。总之呢，就有什么意见就多给我提吧。那好，今天的视频就到这里，我真的很感谢大家的观看，我们下次再见吧。Bye.